সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব মোটর বাইক রেজিস্ট্রেশন করতে কত টাকা লাগে এবং আপনি যদি পুরনো বাইক ক্রয় করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এই পুরনো বাইকটি নাম পরিবর্তন করতে আপনাকে কত টাকা লাগবে তো এই বিষয় থাকবে বিস্তারিত তো এই বিষয়ে আমার লাস্ট পর্ব এর পূর্বে আমি আরও দুটি টিউটোরিয়াল দিয়েছিলাম যেখানে আপনারা কিভাবে বাইক রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যদি আপনারা সেই ভিডিওটি দেখে না থাকেন তো অবশ্যই আই বাটনে ক্লিক করে দেখে আসতে পারেন তো চলুন শুরু করে দেখ আজকের ভিডিও তো আমরা দুটি বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মালিকানা পরিবর্তন এবং রেজিস্ট্রেশন আচ্ছা প্রথমে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করতে কত টাকা লাগে তো রেজিস্ট্রেশন করতে বিআরটি করতে আমাদেরকে যেটি দুটি উপায় আমাদেরকে দিয়ে থাকে অর্থাৎ দুটি মেয়াদে একটি হচ্ছে দশ বছর মেয়াদি একটা হচ্ছে দুই বছর মেয়াদি রেজিস্ট্রেশন দুটি প্রক্রিয়াতে বিআরটি করতে বাইক লাইসেন্স বা মোটর বাইকের রেজিস্ট্রেশন দিয়ে থাকে তো দশ বছর মেয়াদি হলে আপনাদেরকে কত টাকা লাগবে তো সেটি আমরা প্রথমে আলোচনা করি দশ বছর মেয়াদি যদি হয়ে থাকে তাহলে পঞ্চাশ সিসি থেকে আশি সিসি যদি বাইক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে দিতে হবে তেরো হাজার নয়শো তেরো টাকা এবং একশো সিসির যদি বাইক হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে দিতে হবে উনিশ হাজার ছয়শো তিষট্টি টাকা আপনাকে লাইসেন্স খরচ দিতে হবে এবং একশো সিসি একশো এক সিসি থেকে একশো পঞ্চাশ সিসি যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে দিতে হবে একুশ হাজার দুশো তিয়াত্তর টাকা আপনাকে লাইসেন্স খরচ দিতে হবে এটা হচ্ছে দশ বছর মেয়াদি যদি আপনি দশ বছরের জন্য লাইসেন্সটা নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে এই খরচটি বহন করতে হবে এখন আসতেছে আমরা দুই বছর মেয়াদি যদি বিআরটি কর্তৃক দুই বছর মেয়াদি আপনাদেরকে লাইসেন্স দিয়ে থাকবে অর্থাৎ আমরা লাইসেন্স নিতে পারব তো দুই বছর মেয়াদি যদি আমরা লাইসেন্স নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটি করতে হবে পঞ্চাশ সিসি থেকে আশি সিসি বাইকের জন্য আমাদেরকে লাইসেন্স খরচ দিতে হবে নয় টাকা এবং একশো সিসি বাইকের জন্য দিতে হবে দশ হাজার চারশো তিষট্টি টাকা এবং একশো এক সিসি থেকে একশো পঞ্চাশ সিসি বাইকের জন্য দিতে হবে বারো হাজার তিয়াত্তর টাকা আমাদেরকে লাইসেন্স খরচ দিতে হবে এখন কথা হচ্ছে আপনারা লাইসেন্স করবেন কিভাবে তো আমি আপনাদেরকে যেটা সহজ যেটি বুদ্ধি দিচ্ছি যে সাজেশন দিচ্ছি যদি আপনি নিজে নিজেও লাইসেন্স করতে পারবেন আমি আপনি আবার যে শোরুম কর্তৃকও আপনি লাইসেন্স নিতে পারবেন তো লাইসেন্স নেওয়ার জন্য সবচেয়ে সহজ যেটি সেটি হচ্ছে শোরুম করতে আপনি যদি শোরুমের মানে শোরুমকে দায়িত্ব দেন যে আপনার লাইসেন্সটা নেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু খুব ইজিতে লাইসেন্সটা পাবেন আর আপনি যদি নিজে নিজে লাইসেন্স নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেক ধরনের ডকুমেন্ট শো করতে হবে আপনাকে কিছুটা ভেজাল পাওয়াতে হবে তবে নিতে পারবেন একা একাও লাইসেন্স আপনি নিতে পারবেন তো যাই হোক না কেন এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মালিকানা পরিবর্তন তো মালিকানা পরিবর্তন করতে আপনার আমরা অনেকেই পুরনো বাইক ক্রয় করি আবার অনেকের সামর্থ্য নেয় নতুন বাইক ক্রয় করার আবার অনেকের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পুরনো বাইক ক্রয় করে তো যাই হোক না কেন পুরনো বাইক যদি আপনি ক্রয় করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে যেটা দিতে হবে মালিকানা ফি দিতে হবে দুই টাকা তারপরে ডিজিটাল প্লেট নাম্বার দিতে হবে দুই টাকা এবং ডিজিটাল ব্লু বুকের জন্য দিতে হবে পাঁচশো টাকা এবং প্রতিলিপি ফি দিতে হবে আপনাকে তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এটা হচ্ছে যদি আপনার গাড়িটি লাইসেন্স করা থাকে তাহলে আপনাকে এই খরচগুলো দিতে হবে যদি লাইসেন্স করা না থাকে অর্থাৎ বিনা লাইসেন্সে থাকে গাড়িটি তাহলে আপনাকে জাস্ট এই খরচটি বহন করতে হবে না ডিজিটাল নাম্বার প্লেট এই এই খরচটা আপনাকে লাগবে না অর্থাৎ লাইসেন্স করা না থাকলেও আপনি নাম পরিবর্তন করতে পারবেন তবে আপনার দুই টাকা এই খরচটা লাগবে না বাকি যে মালিকানা ফি ডিজিটাল ব্লু বুক এবং প্রতিলিপি ফি আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে তো এই ছিল মোটামুটি আপনার একটি নতুন বাইক রেজিস্ট্রেশন করতে কত টাকা লাগবে এবং পুরনো বাইক যদি করা করেন সেক্ষেত্রে নাম পরিবর্তনে কত টাকা লাগবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আশা করি আপনারা এই ভিডিও ভিডিওটি দেখে আপনাদের কনসেপ্ট অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে নতুন বাইক ক্রয় করা করলে আপনাকে কত টাকা রেজিস্ট্রেশন খরচ দিতে হবে এবং পুরনো বাইক ক্রয় করলে আপনাকে কত টাকা নাম পরিবর্তন খরচ দিতে হবে তো আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনাদের অনেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার জন্য চেষ্টা করবেন আল্লাহ হাফেজ